ఢిల్లీలో కాసేపట్లో కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ సమాపేశం కానుంది పార్టీ సంస్థాగత ఎన్నికలు తాజా రాజకీయ పరిస్థితులపై సమాలోచనలు చేయనుంది సిడబ్ల్యూసి ఎన్నికలపై ప్రధానంగా ఈ సమాపేశంలో చర్చించనున్నారు సోనియా గాంధీ అనారోగ్యం దృష్ట్యా రాహుల్ కు కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయాధ్యక్ష బాధ్యతలు అప్పగించే అంశం ప్రధానంగా చర్చకొచ్చే అవకాశం ఉంది ఏడు నెలల క్రితం జరిగిన మీటింగ్ కు హాజరు కాని సోనియా గాంధీ ఇవాళ సమాపేశానికి హాజరు కానున్నారు దీనికి సంబంధించి పూర్తి డీటెయిల్స్ ఢిల్లీ నుంచి ప్రసాద్ అందిస్తారు ప్రసాద్ రాహుల్ కు ఈసారి పగ్గాలు అప్పగించడం లాంఛనమేనా దీనిపై కాంగ్రెస్ నేతల ఒపీనియన్స్ ఏంటి సరిగ్గా ఏడు నెలల తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీలో అత్యంత ఉన్నత స్థాయి విధాన నిర్ణాయక సంఘం కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ సమావేశం సోనియా గాంధీ నివాసం టెన్ జనపద్లో ఆమె అధ్యక్షతన జరగనుంది నవంబర్ ఏడో తేదీన గత సంవత్సరం నవంబర్ ఏడో తేదీన చివరిసారిగా జరిగినటువంటి సమావేశంలో సోనియా గాంధీ అనారోగ్య కారణాల వల్ల హాజరు కాలేకపోయారు ఆ రోజు రాహుల్ గాంధీ అధ్యక్షతన సమావేశం జరిగిన సందర్భంలో కమిటీ సభ్యులు దాదాపు ఇరవై నాలుగు మంది సభ్యులు ఉంటారు కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీలు వీరంతా కూడా ఏకగ్రీవంగా తమ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు పార్టీ బాధ్యతలు స్వీకరించాలి అన్న అభిప్రాయాన్ని ముఖాముఖిగానే రాహుల్ గాంధీకి చాలా స్పష్టంగా చెప్ప చెప్పినప్పటికీ కూడా తీర్మానం మాత్రం అధికారికంగా తీర్మానం చేయడం కానీ దాని మీద చర్చ జరగడం కానీ ఆమోదించడం కానీ జరగలేదు కాకపోతే మౌఖికంగా మాత్రం సభ్యులంతా కూడా తమ యొక్క అభిప్రాయాన్ని పార్టీ బాధ్యతలు తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరాన్ని గట్టిగా చెప్పారు అయితే అప్పటికప్పుడు పార్టీ అధ్యక్షురాలుగా ఉన్నటువంటి సోనియా గాంధీ లేని కారణంగా దానిపై చర్చ ఇంకా ఏమీ పొడిగించలేదు అయితే ఈరోజు మాత్రం జరిగే చర్చల్లో ప్రధానంగా మోడీ ప్రభుత్వ విధానాలు అదేవిధంగా పార్టీగా పార్టీగా కాంగ్రెస్ పార్టీ దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఇటీవల ఉత్తరాఖండ్ ఉత్తరప్రదేశ్లో ఓటమి దీనికి సంబంధించి ఆత్మ విమర్శ దీనికి ఏ రకంగా ఎలాంటి పొరపాటు వల్ల ఈ రకంగా జరిగింది అన్న అంశానికి సంబంధించి చర్చించడంతో పాటు దీనికి అనుసరించాల్సినటువంటి పరిష్కార మార్గాలు అదేవిధంగా సీనియర్ నాయకులంతా కూడా దాదాపు క్రియాశీలకంగా వాళ్ళు యాక్టివ్గా లేకపోవటం ఇక కొత్త రక్తానికి కొత్త యువతకు అవకాశం ఇవ్వాలి పార్టీని పునర్నిర్మించాలి అన్న అభిప్రాయం గత కొంతకాలంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నత స్థాయి సీనియర్ నాయకుల్లో చర్చ జరుగుతుంది ఆ మేరకు కూడా ఈరోజు చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంది దానితో పాటు రాష్ట్రపతి ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థులు మోడీ ప్రభుత్వం ప్రధానంగా అందరికీ ఆమోదించినటువంటి అభ్యర్థులను కనుక రంగంలో దించినట్లయితే దానికి అనుసరించాల్సినటువంటి వ్యూహం ఏ రకంగా ఉండాలి ఏ అభ్యర్థుల ప్రాతిపదిక ప్రాతిపదికన ఏ రకంగా ఆమోదం తెలపాలి అదేవిధంగా ప్రతిపక్ష పార్టీలన్నింటి కూడా ఏకతాటిపై తీసుకొచ్చేందుకు కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నాలు గతంలో జరిగినటువంటి ప్రయత్నాలు ఇప్పుడు జరిగిపోయే ప్రయత్నాలకు ఏ రకంగా గత అనుభవాలను దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి అన్న అనేక అంశాలను కూడా ఈరోజు చర్చించే అవకాశం ఉంది దీనితో పాటు రాహుల్ గాంధీకి పదవి బాధ్యతలు పార్టీ అధ్యక్ష పదవి బాధ్యతలు అప్పగించే అంశంపై కూడా చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంది కానీ దానికి స్పష్టంగా పార్టీ సీనియర్ల నుంచి మాత్రం ఎలాంటి సంకేతాలు మాత్రం ఇప్పటి వరకు అందటం లేదు ఒకవేళ జరిగితే ఆ అంశం కూడా చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంది మొత్తానికి పార్టీ అంతర్గతంగా ఉన్నటువంటి సమస్యలు కొత్త రక్తానికి కొత్త రక్తానికి అవకాశం ఇవ్వటము పార్టీని పునర్నిర్మించడము రాష్ట్రపతి ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థుల యొక్క ఎంపిక ఏ రకంగా ఉండాలి ప్రతిపక్షాలను ఏ రకంగా ఒక తాటిపైకి తీసుకురావాలి మోడీ ప్రభుత్వం చాలా బలీయంగా ఉన్న ఈ ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ప్రతిపక్షాలన్నింటినీ ఏకతాటిపై నడిపించేందుకు నాయకత్వం వహించేందుకు కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నాలు గతంలో గత పదిహేను రోజుల క్రితం జరిగినటువంటి చర్చల వివరాలు వీటన్నిటి కూడా కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ చర్చించే అవకాశం ఉంది పార్టీ తన తాను ఏ రకంగా ప్రజలలో పలుకుబడి పెంచుకోవాలి పడిపోయినటువంటి ప్రతిష్టను ఏ రకంగా పెంచుకోవాలి అన్న అంశంతో పాటు దేశ రాజకీయాలు దేశ రాజకీయాలకు అనుగుణంగా మోడీ ప్రభుత్వ విధానాలు దేశ రాజకీయాలపై చూపే ప్రభావం దీనికి కాంగ్రెస్ పార్టీ అనుసరించాల్సినటువంటి విధానాలు ప్రతిపక్షాలన్నింటినీ కూడా ఏకతాటిపై తెచ్చేందుకు వాళ్ళ వాళ్ళ ముందుంచాల్సినటువంటి అంశాలు ప్రతిపాదించిన అంశాలు వీటన్నిటినీ కూడా కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ చర్చించే అవకాశం ఉంది దీంతో పాటు రాహుల్ గాంధీ యొక్క రాహుల్ గాంధీ పార్టీ పదవి పదోన్నతి అంశంపై కూడా చర్చ జరిగే అవకాశం ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది